ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുന്തൻ സ്റ്റോൺസും സർ ദോസി ത്രഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എംബ്രോയിഡറി ആണ് നെക്ക് എംബ്രോയിഡറി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം നെക്ക് ആഡ് അളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബേസിക് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഗോൾഡൻ ത്രെഡും ആരി നീഡിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഗോൾഡൻ ത്രെഡും ആരി നീഡിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആരി നീഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് സ്റ്റിച്ച് ആ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ കൊടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരി നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സൂചി വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതായത് നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ലാച്ചയുടെ നെക്കിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുന്തൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തുണി റിങ്ങിലിട്ട് കൊടുക്കാം റിങ്ങിലിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള കുന്തൻ സ്റ്റോണാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോണാണിത് കുന്തൻ സ്റ്റോൺ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോൺ പല കളറിലും അതുപോലെ തന്നെ പല ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സ്റ്റോണാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റോണുകളൊക്കെ സ്റ്റോണുകളും അതുപോലെ തന്നെ പാച്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലൂ ആണ് ഇതും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റിച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള സർദോസി ത്രെഡാണ് ഇത് സർദോസി ത്രെഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഇതൊരു സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ഒരു ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ നീളത്തിലുള്ള ഒരു പീസസ് ആയിട്ടാവും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ ഷോപ്പിലും അതായത് സ്റ്റിച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഷോപ്പിലും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ എംബ്രോയിഡറി മെറ്റീരിയൽസും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഷേപ്പിൽ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്റ്റോൺ എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ഐഡിയ നോക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ നെക്കിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ചെയ്ത ബേസിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത നെക്കിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ലീഫ് ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റോൺ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് സ്റ്റോൺ ഇതുപോലെ ലീഫ് ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ അത് സർദോസി ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തുന്നുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ച ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റോൺസും ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ സ്റ്റോണും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ്
ഇതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കതിൽ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ എംബ്രോയിഡറി നമുക്ക് സ്ലീവ്സിൻ്റെ സൈഡിലും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ചുറ്റുഭാഗവും നെക്കിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ഞാനൊരു ഒരു ത്രെഡ് കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആവണം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ മേലെ തുന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അത് ഉണങ്ങാൻ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സമയമെടുക്കും നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തുന്നി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ സർദോസി ത്രെഡ് തുന്നാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ തുന്നുന്ന നൂലും സൂചിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തുന്നുന്നത് അപ്പോൾ ത്രെഡ് നമ്മൾ സാധാരണ തയ്ക്കുന്ന ത്രെഡാണ് ഗോൾഡൻ കളർ ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം ആ കളർ ഏത് നിങ്ങൾ ഏത് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കളർ ത്രെഡ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിയുടെ കളർ ത്രെഡ് എങ്കിലും എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ സർദോസി ത്രെഡ് നമ്മളുടെ ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഇതുപോലെ ആ ത്രെഡ് ആ സ്റ്റോണിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചുറ്റുഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആ സർദോസി ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ആ ഫുള്ള് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റോണും കവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും പീസ് സർദോസി ത്രെഡ് നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ത്രെഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സൂചി ആദ്യം താഴത്ത് കൂടെ സൂചി ആദ്യം മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത സ്റ്റോണിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൂടെ ഇനി ആ ത്രെഡ് നമുക്ക് ആ സൂചിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും സൂചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് അതായത് സർദോസി ത്രെഡ് ആ ഒരു ലീവ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ അതായത് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റോണിൽ അത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടെ 
സൂചി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ആ ത്രെഡ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ താഴത്ത് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് കൂടെ തുന്നി അതായത് ഒന്നുകിൽ ആ ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തുന്നുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കൂടെ തുന്നിയിട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം മോൾ ഭാഗവും താഴെ ഭാഗവും തുന്നി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് തുന്നി കൊടുക്കാം നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സൂചി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ സൂചി എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും തുന്നി കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ത്രെഡ് കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റോൺ തുന്നുമ്പോൾ ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് ചെറുത ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് തുന്നി നോക്കിയാലാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ നാല് ഭാഗവും തുന്നി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ത്രെഡ് ഒന്ന് വലുപ്പം കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വലുപ്പം ഇല്ല എന്നാലും ഒരു തരിക്ക് കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റോണിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൂചി സെൻട്രൽ കൂടെ എടുക്കുക അതായത് ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കൂടെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ എടുത്ത സൂചി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും സൂചി താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ആ സർദോസി ത്രെഡ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗവും രണ്ട് സൈഡ് ഭാഗവും തുന്നിയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സർദോസി എംബ്രോയിഡറി നമുക്ക് ആരി നീഡിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അതിന് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ആരി നീഡിൽ വേണം എനിക്ക് എളുപ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ആരി നീഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഞാൻ ഇനി ഒരു വരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അത് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടിയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള എംബ്രോയിഡറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന എംബ്രോയിഡറി ഡ്രസ്സിൻ്റെ അതേ പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടും നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പിലും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ലാച്ച നമ്മളുടെ സൽവാർ അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുന്നി കൊടുത്ത ശരിക്കും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഇത് നമ്മൾ ചുറ്റുഭാഗം നെക്കിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഇങ്ങനെ തുന്നി കൊടുത്തു അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക പല കളറിലുള്ള സ്റ്റോൺസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈനൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സൽവാറിൻ്റെ നെക്കിലും സ്ലീവ്സിലും ഇതേ സെയിം എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശരിക്കും ഒരു ഡിസൈനർ ലുക്കുള്ള സൽവാർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ തുണിയിലും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കോട്ടൺ സിൽക്കിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ജോർജറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടണിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ റിങ്ങിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തുണി റിങ്ങിലിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തായാലും റീപ്ലേ തരുന്